गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स तो आइए नरेशन इस वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आपको पता है कि मैं जितने भी पांच पा, जो सेंटेंस होते हैं असर्टिव इंट्रोगेटिव इम्परेटिव ऑप्टेटिव इसमेट्री सब का रोल आपको बताया है और उस पर कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत है एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करना आवश्यक है है ना तो कुछ एग्जाम्पल को आज इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ देख रहे होंगे आप लोग बोर्ड पे सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी रिच नहीं तो मोहन तो मैं बनाऊंगा इसको इनडायरेक्ट नाइडेशन तो मोहन का मोहन लिख दिया सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं जाने पर सेड को नहीं बदलते हैं और यह भी पता है कि आर एस में अगर सेकेंड पर्सन हो तो बदलना पड़ेगा तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और आर एस में सेकेंड पर्सन भी नहीं है तो सेड को मैं सेड ही रहने दूंगा उसको टोल्ड आस ये सब नहीं करूंगा है ना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैं लगाऊंगा डैट क्योंकि आपका असर्टिव सेंटेंस था तो असर्टिव सेंटेंस रहता है तो सेड को बदलते हैं टोल्ड में लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट न होने का नहीं बदले हैं है ना और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डेट बदल दिए अब इन कर गए आर एस के अंदर तो मिला हमें आई जो कि फर्स्ट पर्सन है आई हमारा कौन पर्सन है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदल देगा मोहन मोहन लड़का है ही ले लेंगे इसके लिए तो ही और इस हमारे को बदल देना है वाच बार में वेरी वीक है तो वीक लिख दिया है ना आरवी को सबसे पहले पहचानी आरवी यहाँ पे सेड लिखा हुआ था ना तो सेड हमारा पास्ट है तो पास्ट है तो इस आरिस के अंदर पर्सन टेंस अदर पर्सन भी सारा का सारा चेंज करेंगे इसमें हमें पर्सन बदलने का मौका मिला और टेंस अदर पर्सन बीच का कोई वर्ड नहीं था आपको बताया था ना कि अदर पर्सन बीच में क्या होता है दिस को देर में, को देर में है ना वो इसमें यहाँ पे नहीं था तो आपको बना दिए मोहन सेड डेट ही वॉज वेरी बिग आते सेकेंड एग्जाम्पल में तो माई फादर सेड मेरे पिताजी कहे माइन इज मोटर मैं देखूंगा तो माई फादर और यहां पे देखना सेट के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं तो सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं इसे नहीं बन दूंगा सेट का सेट रहने दूंगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में रखना होगा क्योंकि ये असर डिप सेंटेंस है ठीक है तो डैट कर दिया और आर एस में देख रहे हैं होंगे आप लोग कि मैन इज मोटर मनुष्य से मरणशील होता है ये आपका सच्चाई है है ना तो मैं बताया था याद होगा आपको कि जो सच्चाई होता है या जो कोई प्रोभर्स होता है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं तो इसको मैं लिख दूंगा मैन इज मोर्टल इसके अंदर मैं कोई चेंज नहीं करूंगा है ना यानी कोई प्रोभर्स हो या फिर कोई आ, मतलब सच्चाई और ट्रूथ हो तो उस, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते जिस तरह से थर्ड पर्सन होता है ना तो जैसा अंदर वैसा बाहर हो वैसा ही मैं ट्रूथ ट्रूथ को या फिर किसी प्रोभर्स को किसी कहावत को मैं रख दूंगा ठीक है आते तीसरा एग्जाम्पल में तो पहला तीसरा एग्जाम्पल देख रहा है ही रिमाइंडेड मी रिमाइंडेड मी से याद करा रहा तो ही रिमाइंडेड मी उसने मुझे याद दिलाया है ना बताया वेन द कैट इज अवे द माइस प्ले है ना वेन द कैट इज अवे का मतलब हो गया जब बिल्ली दूर रहती है द माइस प्ले है ना जब बिल्ली दूर रहती है तब जो है जो है खेलते हैं ये भी ये सच्चाई है ट्रूथ है उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा तो ही और रिमाइंडेड है तो रिमाइंडेड ही रहने देंगे रिमाइंडेड मी और कॉमा इन्वर्टर कॉमा को हटाकर डेट में रखेंगे है ना और ये आपका जो है ना वेन वेन द कैट वेन द कैट पूरा का पूरा जो है मैं अच्छा दूंगा मतलब जैसा अंदर था रेस का वैसा ही मैं बात करूंगा आते हैं अगले जाकर को देखते हैं ही से टू मी आई सेल गो टूमोरो नहीं तो मैं यहां बनाऊंगा ही का ही लिख दिया से टू को चेंज करना है तो देखेंगे ये असर्टिव सेंटेंस है नहीं तो असर्टिव है तो सेट को बदल दूंगा टोल्ड में मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में अब आर एस मीन कर गए तो हमें मुलाकात हुई किससे आई से आई आई फर्स्ट पर्सन है ही में बदलेगा तो आई को बदलना है ही में तो ही लिख दिया अब देखिए सेल को बदलना है सूड में बताए थे सेल को सूड में बदलना है कैन को कूड में बदलना है तो यहाँ पे सेल तो सेल बदलता सूड में बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आई था इसलिए ना सेल था अब आई तो बदल गया ही में तो ही के साथ सेल विल लगाना है तो विल को बदलेंगे विल को बदलेंगे उड में एक बार फिर से ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि सेल दिखा तो सेल का सूट कर दिया लेकिन प्रॉब्लम क्या है पे सेल क्यों था आई के कारण अब आई किसी बदल गया ही में तो ही है तो अब सेल आएगा नहीं ना विल आएगा तो विल आएगा तो विल का होता है उठ गो का गो लिख दिया नहीं और टूमोरो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे टूमोरो को बदल देंगे द नेक्स्ट डे ठीक है आते हैं पांचवें एग्जाम्पल में तो मोहन सेड 
तो मोहन का मैं मोहन लिख दिया और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको नहीं बदलना है लेकिन आरियस के अंदर जब जाते हैं ना तो हमें मुलाकात हो रही किसे सेकेंड पर्सन से तो सेकेंड पर्सन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा मैं मान लिया यहाँ पे मी है तो हो गया ही से तुम हो मी हो गया तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा टोल्ड मी और कॉमा ही बटे कॉमा के लिए डेट ले लिए अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है बदले किस में सब्जेक्ट में मोहन मोहन लड़का है लड़का के लिए ही लेंगे तो ही और देखे डू तो बताया था ना कि डू डज को डीड में बदलना है डू डज को डीड में बदलना है तो यहाँ पर कर देंगे डिडंट डॉन्ट डिडंट हो जाएगा वे लीव कर दिए नहीं और यू हमारा सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन यहाँ पे मी लिया हो चेंज करने के लिए तो यू यू योर योर से यू लास्ट वाला है ना यहाँ पे तो मी का लास्ट आई माई माइंड मी मी खुद लास्ट होता है तो मैं यहाँ पे मी लिख दिया ठीक है आइए अगले एग्जाम्पल में छठे एग्जाम्पल में तो देख रहे होंगे आप लोग ही से टू मी है ना तो ही लिख दिया से टू को चेंज करने से पहले देख लेंगे तो आर एस के अंदर का जो सेंटेंस है ना हमारे पास वो आसर्टिव का नहीं इंट्रोगेटिव का देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और से से तो बताए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सेड को टोल्ड में नहीं आस्क में बदलना है तो यहां पर मैं कर दूंगा आस्क ठीक है और मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आर एस में रहता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बताया था किसमें इफ नहीं तो डब्ल्यू एच वर्ड में इफ नहीं तो डब्ल्यू एच वर्ड तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड है वाई क्या है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है तो मैं वाई लिख दूंगा अगर यहाँ पे वाई नहीं रहता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता इफ लगाता ठीक है अब बताया था कि आर एस के अंदर जो सेंटेंस होगा उसका असर्टिव करेंगे क्या करेंगे असर्टिव तो असर्टिव में मैं बताया था कि बाहर का जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसे सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं तो डीड को सब्जेक्ट के बाद यानी यू के बाद ले जाएंगे तो टेंस पढ़े होंगे तो पता होगा सिंपल प्रेजेंट में डूडल्स का इस्तेमाल कब करते हैं निगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव है ना सिंपल पास्ट में डीड का यूज कब करते हैं जब वह निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो यह हमारा इंट्रोगेटिव था इसलिए डीड लगाया था ठीक है अब इसको असर्टिव करूंगा तो डीड अंदर कब जाता जब निगेटिव सेंटेंस होता लेकिन निगेटिव तो है नहीं तो डीड अंदर नहीं जा पाएगा अगर नॉट लगाना रहता तो जाता नॉट तो लगाना नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा तक मतलब ये हटेगा तो डीड हटने का मतलब भारत टू हट रहा है तो हेल्प का भारत टू हेल्प करना पड़ेगा डीड यू हेल्प मी का असर्टिव करेंगे तो हो जाएगा यू हेल्प मी है ना यू हेल्प मी अब देखिए यू को बदलना है सेकेंड पर्सन मी में है तो आई हो जाएगा अब अब देखिए हेल्प हमारा कौन वर्ब आ गया वर्ब टू आ गया हेल्प हमारा कौन वर्ब आ गया वर्ब टू आ गया तो वर्ब टू को बदलना होता है हेड प्लस वर्ब थ्री में हेड प्लस वर्ब थ्री में तो हेड प्लस वर्ब थ्री करूंगा तो हेड हो जाएगा Had helped और me me हमारा हो गया first person बदलेगा subject he में me हमारा हो गया first person बदलेगा subject he में तो me देखेंगे I my mine me तो he का चलता he his his him तो मैं लगा दूँगा यहाँ पे him ठीक है ये पांच example देखे आप लोगों को फिर दूसरा example लेकर आते हैं ठीक है साथ में example को देख रहे हैं आप लोग he said इंट्रोगेटिव रहे ना इंट्रोगेटिव इंपरेटिव ऑपरेटिव यह सब जो रहे तो ऑब्जेक्ट न रहने पर भी इसको हम चेंज करेंगे तो ही आज और कॉमा इन्वर्टर कॉमा को हटाने के लिए मैं बताया था कि इंट्रोगेटिव में इफ नहीं तो वेदर लगाते हैं तो यहां पे डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो लगा दिया इफ अब देखिए ये जो सेंटेंस हमारे पास कि आप डज मीना डांस वेल तो इसका असर्टिव करना अभी आपको डीट का एक एग्जाम्पल दिया तो असर्टिव जब करेंगे तो अंदर में नॉट का जरूरत हो या नॉट लगा हुआ है तब डूडल डीड को अंदर ले जाएंगे अगर अंदर में नोट का जरूरत नहीं हो मतलब निगेटिव सेंटेंस नहीं हो तो डूडल डीड को अंदर नहीं ले जाएंगे तो यही है कि इसका जब असर्टिव करेंगे तो डज अंदर नहीं जाएगा लेकिन डांस है तो डांस हो जाएगा है ना अब मीना हमारा थर्ड पर्सन है तो मीना का मैं मीना लिख दिया डांस इज वर्ब फाइव है तो वर्ब वन हो या वर्ब फाइव वर्ब वन हो या वर्ब फाइव 
क्या बताया कि वर वन इन हो या वर फाइव तो उसको बदल दूंगा वर टू में तो डांस का वर टू हो जाएगा डांस और वेल का वेल लिख दिया याद रखना है कि जब इनडायरेक्ट नैरिस में बना दूंगा ना जब इनडायरेक्ट नैरिस में बना दूंगा किसी भी सेंटेंस का क्यों ना हो तो इनडायरेक्ट नैरिस में लास्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क इसमेशन मार्क ये सब नहीं होगा कभी भी नहीं होगा इनडायरेक्ट नरेशन के लास्ट में हमेशा और हमेशा फुल स्टॉप ही होगा क्योंकि उसको असर्टिव करके लाते हैं ना उसका असर्टिव कर देते हैं ना क्या अब आते हैं ही सेड मोहन देखिए यहां पर देखिए एग्जाम्पल ही सेड उसने कहा मोहन वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन अगली ट्रेन कब है तो उसने कहा कि से मोहन से यानी ये एग्जाम्पल जो है मतलब ये मोहन ही सेड टू मोहन रहना चाहिए था लेकिन आपको थोड़ा सा बर्गली करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको दे रखा है मैं इसको बाहर लेकर चलाऊंगा ही अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेट बदल जाएगा आस्कर में ही आस्कर मोहन ही आस्कर मोहन और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इफ ना तो विद इफ नहीं तो डब्ल्यूच वर्ड लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो यहां पे डब्ल्यूच वर्ड है तो मैं इसी डब्ल्यूच वर्ड वेन को लिख दिया अब इन द नेक्स्ट ट्रेन का असर्टिव करूंगा तो हो जाएगा द नेक्स्ट ट्रेन इज इज को अंदर ले जाना है ना सब्जेक्ट के इज द नेक्स्ट ट्रेन का जब मैं सर्टिव करूंगा तो बनेगा द नेक्स्ट ट्रेन इज तो पहले मैं लिखूंगा द नेक्स्ट ट्रेन और इज तो इज बदल जाएगा किसमें वास में इज किस में बदल जाएगा वास में आइए अगला एग्जाम्पल में देखते हैं सी से टू मी सी तो मैं सी लिख दिया सेड टू को बदलने से पहले देखना पड़ेगा डॉट सीट आइडल वर्क से स्टार्ट है फुल स्टॉप एंड है इंपरेटिव सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस है ये डॉट सीट आइडल बेकार मत बैठो झक मत मारो मतलब ये मना प्रोहिबिट कर रहा है तो मैं बताया था ना कि अर्थ लगा के चेंज करूंगा मैं तो प्रोहिबिट कर रहा है तो सेड टू बदल जाएगा प्रोहिबिटेड मी और ये भी बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा को टू में बदलते हैं अब एक बात बता दू प्रोहिबिट मिस मना करना होता है यहां पे डॉट लगा हुआ है डॉट भी मना कर रहा था तो मना करने का जब मीनिंग आ गया तो यहां पे डॉट को हटा देना पड़ेगा है ना तो सी प्रोहिबिटेड मी टू सी आई जिससे पता चलता है जैसे किसी सेंटेंस में प्लीज लगा तो प्लीज लगा लगे रहने से पता चलता है कि रिक्वेस्ट है तो जिससे पता चलेगा ना उसको हटा देना पड़ता है डॉन्ट से पता चला कि ये प्रोहिबिशन है तो डॉन्ट को हटा देंगे प्लीज से पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट है तो प्लीज को हटा देंगे नहीं आगे आते हैं द हरमिट सेड तो मैं लिख लिखूंगा द हरमिट द हरमिट सेड अब आगे चलते हैं तो मे मे यू बलेस विद सन भगवान जो है आपको एक बेटा दे यानी आपको एक बेटा हो मतलब आशीर्वाद कर रहा है मतलब आशीर्वाद दे रहा है तो आशीर्वाद देने की बात हो रही है तो वैसे सेड को बलेस्ट बदलेंगे सेड बदल जाएगा बलेस्ट में अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन यहां पर सेकेंड पर्सन था अपने मन से लेना पड़ेगा ना मी है ना तो द हरमिट बलेस्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट ही में आएगा दैट में क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है मे से स्टार्ट है और इसमेशन ऑफ पेन है ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता है ना तो सेट बदलता है प्लेस्ट में कर्स्ट में विस्ट में प्रेड में और कॉमा इन्वर्ट कॉमा डेट नहीं बदलता है नहीं अब देखिए अब देखिए मे यू बलेस्ट विद सन मे यू तो सर्टिव जो करेंगे तो मे जाएगा अंदर तो यू बदलेगा मे तो हो जाएगा आई और मे आ जाएगा माइट माइट बलेस्ड विथ ए सन ठीक है आइए अगले एग्जाम्पल में देखते हैं पंडित नेहरू सेठ पंडित नेहरू कहते हैं तो मैं बनाऊंगा पंडित नेहरू और सेठ आदेश के अंदर देखते हैं लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम हमारी आजादी लंबी हो हमारी आजादी अधिक दिन तक चले इच्छा होगा उनका उनका इच्छा रहा होगा है ना तो मैं इसको सेड को क्या करता हूं विश में बदलता हूं विश पंडित नेहरू विश कॉमा इन्वर्ट कॉमा को बदल दिया डेट में नहीं अब इसका असर देखिए 
लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप का असर्टिव होता है आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग और इसमें मे कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में उसका स्टार्टिंग जो मे होता है ना मे से उसको हटा डी से गायब कर दिया रहता है लेकिन आपको मानना पड़ेगा इसका असर्टिव हो जाएगा मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग तो मे तो अंदर चल जाएगा ना तो बन जाएगा आवर फ्रेंडशिप मे लिव लॉन्ग तो आवर अब आवर को बदलना है पंडित नेहरू में पंडित नेहरू क्योंकि आवर फर्स्ट पर्सन है है ना तो आवर बदलेगा पंडित नेहरू में पंडित नेहरू के लिए ही ले लेंगे तो ही सॉरी ही आवर ना है वी आवर द ही का ही हिज हिज फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप का कौन बोल दिया है सॉरी फ्रीडम हिज फ्रीडम हिज फ्रीडम अब देखिए क्या बता रहे थे कि आवर फ्रीडम मे लिव लॉन्ग अब मे क्या बारी है तो मैं बदल जाएगा माइक में मैं बदल जाएगा माइक में तो ही जो फ्रीडम माइट लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग तो ये आज ग्यारह एग्जाम्पल को मैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाकर दिखाया ठीक है ना इतना पे आपको समझ में आना चाहिए नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको एक वीडियो में एग्जाम्पल बनाकर जो है अपलोड कर दूंगा ठीक है तो चलिए नारायण संघ इस वीडियो में फिर आज इतना ही फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में